రామకృష్ణ గారు అనగానే ఆకారం చూడగానే అందరికి చూడని పిల్లలకి కానీ చూడని ఆర్టిస్ట్ లకు కూడా అంటే చూడని ఆడియన్స్ కి కూడా ఒక నెగిటివ్ ఫీల్ వస్తుంటది సో పర్సనల్ గా మీరు కూడా అలాగే ఉంటారా లేకపోతే చాలా సాఫ్ట్ బేసికల్ గా నన్ను చూస్తే అందరూ గంభీరంగా కనిపిస్తుంటారు చాలా రఫ్ చాలా ఆరోగ్యంట్ అనుకుంటారు నేను చాలా ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు చూస్తుంటే మాట్లాడితే తప్ప ఈ పర్సన్ ఏదైతే చూస్తుంటే చూస్తుంటే ఉన్నంత గంభీర్యం ఆ నెగిటివ్ షేడ్ అనేది మాట్లాడుతుంటే లేదు లేదు చాలా మంది అట్లాగే అనుకుంటారు ఆర్టిస్ట్లు కూడా అంటే కొత్తగా నాతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఇట్లా అనుకునేవాళ్ళు సార్ మీరు చాలా ఓకే అందుకే ఎక్కువ నా క్యారెక్టర్ లో వచ్చేది కూడా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ పాజిటివ్ చాలా 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 తక్కువ అసలు చేశారా పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ మూవీస్ లో ఎన్ని మూవీస్ చేశారు ఇప్పటి వరకు ఆల్మోస్ట్ డన్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ అండి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పుష్ప టూ ఓకే రంగబలి నాగేశ్వర్య గారిది నెక్స్ట్ మంత్ సెవెంత్ రిలీజ్ పుష్ప టూ లో డిఏజీ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే ఆర్టిస్ట్ లకి పిల్లలు ఎవరైనా చాలా ప్యాషన్ తో వచ్చే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అంత సబ్జెక్ట్ మెయిన్ హీరో అయిపోయింది సో ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇట్లాగా ఉండాలి ఇంత హైట్ ఉండాలి ఇంత మస్కులారిటీ ఉండాలి అనేది ఒకప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏం లేదు ఓవరాల్ హ్యావింగ్ ఎ టాలెంట్ దే కెన్ బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ బట్ కీప్ ఆన్ ట్రైంగ్ ఫర్ దేర్ కరెక్ట్ క్యారెక్టర్స్ ద మెయిన్ థింగ్ అలాంటి క్యారెక్టర్ వచ్చే వరకు ఆర్టిస్ట్ కి వెయిట్ చేయాల్సిందే ఎప్పుడైతే ఆ ఎలివేషన్ దొరుకుతుందో దెన్ ఈ విల్ బి గెట్ ప్రూవెన్ అరే హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అనేది ఏ చిన్న చిక్క క్యారెక్టర్లు లేకపోతే రికగ్నిషన్ లేని క్యారెక్టర్లు మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు లేరని కాదు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ పర్టికులర్ పర్ఫామ్ చేసే స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ వస్తేనే కదా తను ఉన్న చేసే అలా అంటే చాలా మంది అంటే ఆల్రెడీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సీరియల్ వైజ్ లో చూసుకుంటే కనుక సీరియల్ వైజ్ లో చాలా మంది తెలుగు ఆర్టిస్ట్ లు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఎందుకు బయట రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు వాట్ మెట్ విత్ రీజన్ ఇప్పుడు ఇది మరీ ఎక్కువైపోయిందండి ఈ కాలంలో ఈ కాలంలో అంటే నాకు తెలిసిన చూస్తా కదా అప్పుడు ఓన్లీ హీరోయిన్స్ వచ్చేవారు స్లోగా ఎంటర్ అవుతున్నారు హీరోయిన్స్ అంటే బ్యాంగ్లూర్ లో బ్యాంగ్లూర్ లో లేకపోతే చెన్నై అయినా అక్కడ ఇక్కడ కింద తెచ్చేవాడు ఓకే మన దగ్గర ఉన్నారు చాలా మంచి మంచి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు మంచి లుక్ ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు మరి ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు సి ఛానల్ కే తెలియదు వాళ్ళే మెయిన్ కదా డిసిజన్ మేకర్స్ ఓకే సి ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ ఓన్లీ హీరోయిన్ మటుకే కాకుండా స్లోగా ఏమైపోయిందంటే హీరోస్ వచ్చేసారు దాని తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు ఉన్నాక కూడా వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఏం లేని పరిస్థితులు అయిపోయారు యూనియన్స్ కానివ్వండి ఎవరు కూడా దే టాక్ బట్ దే డోంట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇక్కడ వాళ్ళని తీసుకురావద్దు అని మేము అనట్లేదు ఇక్కడ ఒకటే ఎజెండా సేమ్ టైం మన వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతే ప్రిఫరెన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు మన తెలుగు ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడన్నా కన్నడ వెళ్ళి చేస్తే రానివ్వరు తెలుసా అంత స్ట్రాంగ్ యూనియన్ ఉంటది అక్కడ అంటే ఎందుకని ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి సపోజ్ వెళ్తే కన్నడ పీపుల్ అనుకున్నాం ఆర్టిస్ట్ అనుకున్నాం వాళ్ళని మనం హ్యాపీగా అంటే తెలుగు ఆర్టిస్ట్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుని ఎక్కువ వాళ్ళే అన్నారు ప్రతి సీరియల్ లో ఇప్పుడు సో కాల్డ్ ఫోర్ ఛానల్స్ నుంచి ఉన్న అన్ని సీరియల్స్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఛానల్ లో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ సీరియల్స్ ఉంటాయి ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ కలుపుకొని అన్ని సీరియల్స్ లో లీడ్స్ వస్తే చూసేది బెంగళూరు వాళ్ళని కన్నడ వాళ్ళని మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు చూడండి అన్ని సీరియల్స్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరూ వేరు వాళ్ళే వస్తున్నారు సో మనని వాళ్ళు ఎందుకు అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరు అని నా క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నేను వేయాలి అదే దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటున్నా వీ హావ్ టు మీరు నేను కలిసి మనం ఎవరితో మాట్లాడాలి ఛానల్ తో మాట్లాడాలి వి ఆర్ నాట్ డినైంగ్ దెమ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ డూ చాలా మంది ఆర్టిస్ట్లు లొకేషన్ నుంచి పంపించేసారు తెలుసా లొకేషన్ నుంచి పర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఆపిచ్చేసి పంపించేసారు మన తెలుగు ఆర్టిస్ట్లు 
ఇంకా దాని అంత ఇన్సల్ట్ ఇంకేమన్నా ఉంటుంది అండి ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ అదే అసోసియేషన్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడితే మనకి రెగ్యులర్ గా జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ అవుతుంది ఇయర్లీ వన్స్ లేకపోతే టూ ఇయర్ వన్స్ అవుతుంది ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటారు ఎజెండాలో రాసుకుంటారు ఇంప్లిమెంట్ చేయరు ఏం చెప్తాం సో మెయిన్ ఏంటంటే మేము ఇక్కడ ఎట్లయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామో మీరు కూడా అట్లనే యాక్సెప్ట్ చేయండి అక్కడ అక్కడ ఎవరినైనా మీ అసోసియేషన్ నుంచి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేజర్ మన వాళ్ళే ఉండాలి మనం వేరే వాళ్ళు చేయొద్దు లేదు మరి మనం ఎందుకు అట్లా యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం ఎందుకు అట్లా బ్యాన్ చేయొద్దు మరి అక్కడ నుంచి అదే ఇప్పుడు మన మన దగ్గర చాలా మంది వేరే స్టేట్స్ నుంచి వస్తున్నారు తమిళ్ గాని మలయాళం గాని మన కన్నడ గాని అందరినీ మన వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు మేజర్ భాష రాదు మాట్లాడలేరు కొందరు చాలా మంది నేర్చుకొని మాట్లాడి చేస్తున్నాం కదా చాలా కష్టపడి చేస్తున్నారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టుదర్ కొందరు అయితే ఎంత అరగెన్సీ అంటే ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు పక్కన వాళ్ళతో ఎట్లా మాట్లాడాలి బిహేవియర్ కూడా తెలియదు తెలుసా అట్లాంటి ఫేస్ చేస్తుంటాం అంటే సర్లే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు అందరు ఒకేలాగా ఉండరు కొందరు ఒకలాగా ఉంటారు చూస్తుంటారు మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అంతే కానీ వాళ్ళు చేంజ్ కావాలి ఒక ఇప్పుడు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఒకటి వచ్చింది అన్నప్పుడు మీరు ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి లాంగ్వేజ్ పైన ఇప్పుడు మనం వెళ్తాము ఇక్కడ తమిళ్ తమిళ్ చేశాను నేను తమిళ్ ప్రాజెక్ట్స్ నేర్చుకున్నాము తమిళ్ వస్తుంది కన్నడ వస్తుంది బట్ సేమ్ టైం వాళ్ళు కూడా చేయాలి కదా నోరు తిరుపు ఏం లేదు ఏదో అయిపోయిందా చలో జరుగుతా ఉండాలి మరి ఎందుకు అంతమంది అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అన్నట్టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేరే లాంగ్వేజెస్ నుంచి వచ్చే మన వాళ్ళకి చాలా మందికి వర్క్ లేకుండా అయిపోయిందండి చాలా సీనియర్ చాలా మంచి మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఎవరికి వర్క్ లేకుండా అయిపోయింది కొందరికి ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ గా తప్పించి వాళ్ళకి ఇంకా వేరే పని రాదు వేరే బిజినెస్ లు చేయలేరు ఇప్పుడు పాండమిక్ తర్వాత చాలా మంది రోడ్డు మీదకి వచ్చారు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎంత ఘోరంగా ఉన్నాయి తెలుసా ఎవరు పట్టించుకుంటారు అసోసియేషన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత వరకు చేయాలి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ అన్ని చేస్తున్నారు మీకు అవకాశాలు ఎట్లా ఇప్పిస్తారు అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు మెయిన్ ఛానల్ ఛానల్ ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక మూవీ తీస్తున్నారు మీరు ఒక డైరెక్టర్ మీకు ఎప్పుడు కూడా ఏముంటది అంటే బాంబే నుంచి ఈ ఆర్టిస్ట్ ని తేవాలి చెన్నై నుంచి ఈ ఆర్టిస్ట్ తేవాలి తెలుగు కూడా ఎవ్వడు కూడా కనిపించాడు మీకు కళ్ళ ముందర ఉన్నా కూడా కనిపించాడు ఎందుకంటే వాడు ఎక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ నిలబడాలి మన బతుకు అక్కడే ఆగిపోయింది ఉంది కదండి ఇప్పుడు వస్తుంది కొంచెం తెలుగు నీలిమ గారు నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా రాజమౌళి గారు ఇచ్చినంత అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఎవరని ఇచ్చారండి చేంజ్ అయింది అప్పుడు రాజమౌళి గారు మన కాటరాజు ప్రభాకర్ చాలా మందికి లైఫ్ ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళని గుర్తించి అప్పుడు చూపిస్తే కదా ఇప్పుడు పెద్ద విలన్లు అయిపోయి ఉన్నారు లేకపోతే దేవర్ హెంచ్మెన్ వెనుకలు నిలబడే వాళ్ళు ప్రదీప్ రావత్ గారితో కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు బా ఒక బా బాలీవుడ్ స్టార్స్ వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ వెనుక నిలబడిన వాళ్ళు వీళ్ళు అంతా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక విలన్ గా ఒక అరే రికగ్నిషన్ వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఒక డైరెక్టర్ చూసాక వచ్చింది అంటే రాజమౌళి గారు ఒక్కరే ఉన్నారా ఇంతమంది డైరెక్టర్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా సుకుమార్ గారు ఎంత న్యాచురల్ గా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ అండి ఇప్పుడు మారుతుంది అది ఆల్ ది డైరెక్టర్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ రియల్లీ ఇప్పుడు న్యాచురాలిటీకి వచ్చేసారు ఇప్పుడు కామన్ గా అంటే రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే దే విల్ సర్వైవ్ మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది అదే ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు తెలుగు అంటే సీరియల్స్ పరంగా చూస్తే చాలా మంది వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి మనల్ని ఇక్కడ చేస్తున్నారు మీరు అన్నట్టు ఇందాక వర్క్ మిస్ అయిపోతుంది చాలా ఆర్టిస్ట్లకి సో వాళ్ళ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పోతుంది సో ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటి అసలు అదే అండి చాలా దారుణంగా ఉంది మీరు ఏమైనా ట్రై చేసారా మన అసోసియేషన్ వాళ్ళ కోసం ఎన్నోసారి మాట్లాడాము అసోసియేషన్ ఏముంది వాళ్ళు పోయి ఛానల్లో చెప్తారు చేస్తామండి డబ్బింగ్ యాక్చువల్ గా డబ్బింగ్ సీరియల్స్ అనేది ఆపింది హెజిటేషన్ వల్ల హంగర్ స్ట్రైక్ చేసి డబ్బింగ్ సీరియల్స్ ఆపించారు లేకపోతే ప్రతి ఛానల్ లో డబ్బింగ్ ఏ ఉంటుండే కదా తమిళ్ లో చేయాలి స్ట్రైట్ మిగతా ఛానల్ మిగతా అన్నిట్లో కూడా రీజనల్ లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు 
ఎన్ని సీరియల్స్ అట్లా వచ్చాయి అప్పుడు స్టాప్ అయిపోయింది హంగర్ స్ట్రైక్ చేశాక ఇప్పుడు స్ట్రైట్ ఒక్క ఛానల్ లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు అవి కూడా రీమేక్ మళ్ళీ డబ్బింగ్ కాదు సో ఈ అసోసియేషన్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఏ హెల్ప్ అదే అప్పుడు స్ట్రైట్ అయింది కదండి అసోసియేషన్స్ కదా చేసి డబ్బింగ్ నుంచి ఇవి కాదు స్ట్రైట్ అయింది అంటే వర్క్ వస్తుంది మన వాళ్ళకి మెయిన్ కావాల్సింది వర్క్ ఆర్టిస్ట్ లకి అందుకే డబ్బింగ్ సీరియల్ ఆపి ఇక్కడ ఎంకరేజ్ చేయండి అంటే అప్పుడు స్టాప్ చేసి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది నాట్ ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ అందరు కూడా అందరికి కూడా వర్క్ కావాలి అట్లా జరిగింది అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశారు ఓకే టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే అదర్ దెన్ ఆర్టిస్ట్ వేరే వాళ్ళందరూ కూడా వర్క్ వచ్చింది ఆర్టిస్ట్లు ఇక్కడ మైనస్ అయి మైనస్ అయిపోయి మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వీళ్ళు వచ్చేసినప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ మన వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఛానల్స్ అని అన్నారు కదా మేజర్ గా ఇప్పుడు ఛానల్స్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి వేరే ఛానల్స్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ యాజ్ అ సాఫ్ట్ కార్నర్ గా కొంచెం ఇక్కడ వాళ్ళని కూడా చూసి కన్సిడర్ కన్సిడర్ చేయమంటున్నాం అన్ని పెట్టారు చూస్తామంటారు చేస్తామంటారు తప్పకుండా అంటారు బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు అంటున్నాను మాట్లాడారు చేస్తున్నారు జరుగుతున్నది అంటారు బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఇంకా ఏం చేయలేమేమో అన్నట్టు వచ్చేస్తుంది అది వాళ్ళు ఏం చేయలేరేమో ఇంకా వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ ఇన్ అదర్ ది సంథింగ్ ఇదన్ వాట్ హౌ టు బ్రేక్ దట్ పాయింట్ అనేది ఇప్పుడు ఆ సో కాల్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు లీడ్స్ వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు సైట్స్ ఇంకా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి మనకి ఒక సీరియల్ అన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ తీసుకున్నప్పుడు మన వాళ్ళని పెడితేనే మేము కూడా ఇందులో యాక్ట్ చేస్తాము అని ఎప్పుడైనా మీకు రైజ్ అయిందా క్వశ్చన్ రైజ్ చేయాలని వచ్చిందా మీకు థాట్ నేను ఒక్కరిని చేయకుండా ఉంటే మాత్రము ఏం కాదు అట్లా ప్రతి అంత యూనిటీ అందరికి వస్తేనే చేయగలుగుతారు అన్న పాయింట్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అది కానీ నేను ఒక్కరిని చేయకపోయినంత మాత్రాన్ని ఏమి కాదు నేను లేకపోతే ఈ రామకృష్ణ లేకపోతే ఏ ఇంకో కృష్ణ వస్తాడు ఎవరో ఇంకో అంతే ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్ సర్వైవింగ్ ఒక పర్సన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు మీకంటే ఒక అసోసియేషన్ ఉంది సినీ గోయర్ అని మన సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళది కూడా ఒక మెంబర్ అసోసియేషన్ ఉంది సో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ మన ఈ టూ అసోసియేషన్స్ నుంచి ట్రై చేస్తే ఆర్టిస్ట్ మీకు సపోర్ట్ చేయాలి మన లోకల్ వాళ్ళు సినీ గో ఇస్ బేసికల్ గా దే డోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సచ్ థింగ్స్ సినీ గో ఇస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే మూవీ వచ్చిందో దాన్ని అప్రిషియేషన్ చేసి వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ అక్కడ అవార్డ్స్ ఇవ్వడము లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఎవరికైనా బెనిఫిట్ లైక్ ఎనీ సోషల్ సర్వీస్ లాగా అట్లా చేయడం తప్పించి మీ వర్క్లలో మేము ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి దాని అది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ లేనే లేదు ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు సినీ గోయస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సినీ గోయస్ యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ యాజ్ ఎన్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఏటీటీ మెంబర్ మా దీని ప్రకారంగా మాట్లాడితే మాత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అన్నట్టుగా ఈ అసోసియేషన్స్ పోయి మాట్లాడతాం అంటే సో కాల్డ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా లైక్ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళు పోయి అక్కడ విత్ ఇన్ దర్టిస్ట్ లో అంటే చాలా మంది తెలుగు ఆర్టిస్ట్ సైడ్ క్యారెక్టర్స్ లో చేసే ఆర్టిస్ట్ లో ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ జరుగుతుందా వాళ్ళు వస్తారు మనం చేయాలి వాళ్ళతో అని ఎప్పుడైనా డిసప్పాయింట్ గా ఫీల్ అయ్యారా అంటే డిసప్పాయింట్ అంటే వచ్చాక ఎందుకు మన వాళ్ళే మనం లేరా అంత వాళ్ళకన్నా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది వర్క్ లేరా ఎందుకు మళ్ళీ ఇట్లా తీసుకొస్తున్నాం ఏం చేయలేని పరిస్థితి చేసుకు మా వర్క్ మేము చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం తప్పించి అంతే ఇంకా డిస్కషన్ చేసుకోవడం తప్పించి ఇంకేం చేస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం ఏం చేస్తాం ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఛానల్ కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ పరంగా వెళ్తుంది తప్పించి ఇప్పుడు మేము అక్కడ వెళ్ళి మా వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వి కాంట్ గో అండ్ ఫోర్ మీరు ఎట్లా తెస్తారు we can't say that hmm. so artist ledi papam chaala dheena paristhiti mana telugu artist ledi major ga ante anukunnanta easy ga colorful ga colorful ga manaki screen la chupisthe aa an antukuntaru byte audience veela kadhi asalu veela life ya asal extraordinary asal anta luxurious ga untadu veelu morning elthe night varaku asalu busy busy ga antaru anukuntaru ada anukuntaru ante unde kashtalu maamul kashtalu ga oka pandaga undadi oka నిద్ర ఉండదు సండే లేదు ఫ్యామిలీ లేదు ఈయన పొద్దున పోతే రాత్రి మళ్ళీ మళ్ళీ మార్నింగ్ రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ నైట్ వరకు అంతే
అంటే మీకు షెడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి జనరల్ షిఫ్ట్ లాగే ఉంటాయా సెవెన్ టు నైన్ లొకేషన్ బై ఎయిట్ అండి ఓకే లొకేషన్ లో ఎయిట్ కల్ ఉండదు సీరియల్ కి అయితే సినిమాకి అయితే బై సిక్స్ థర్టీ మీకు తెలుసు సినిమాకి సిక్స్ థర్టీ టు మళ్ళీ ఈవినింగ్ సిక్స్ అయిపోతుంది సీరియల్ కి నైన్ వరకు ఉంటుంది మార్నింగ్ ఎయిట్ టు నైన్ సీరియల్ సో వేరే స్టేట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మన వాళ్ళని అట్లీస్ట్ అంటే మీరు ఇందాకే అన్నారు కదా మధ్యలోనే పంపించేస్తారు వాళ్ళని అని అసలు అక్కడ వరకు ఎందుకు పిలిపించుకుంటారు అదే అండి అక్కడ సి మన దగ్గర మెంబర్ కాకపోతే వాళ్ళని అలౌ చేయొద్దు అనే కాన్సెప్ట్ ఆడారు మన దగ్గర అట్లా లేదు నాన్ మెంబర్ ఆల్సో దే కెన్ డూ చాలా మంది ఉన్నారు మీరు పంపించాలి మీరు అలో చేయాలి అట్లా ఉండదు మ్యాండేటరీ కాదు అక్కడ మ్యాండేటరీ అక్కడ ఏంటంటే మరి ఎందుకు మన అసోసియేషన్ ఎందుకు స్ట్రాంగ్ గా లేవు అంత లేదు అది అంత స్ట్రాంగ్ గా ఇప్పుడు మీరు బెంగళూరు నుంచి తీసుకొచ్చాక ఇక్కడ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే ఓకే అలౌట్ ఇక్కడ ఈజీ ప్రాసెస్ అక్కడేమో అన్ని వాళ్ళకున్న పారామీటర్స్ తో వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని ఇవ్వరే ఇఫ్ దే ఆర్ బేసికలీ ఫ్రమ్ కనడ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇక్కడ అట్లా ప్రియారిటీ అది ఎంత ఏం లేదు ఫస్ట్ ఎవరైతే మీకు అంటే ఛానల్ కి గాని వీళ్ళకి యాజ్ పర్ ప్రొడ్యూసర్ ఛానల్ వీళ్ళకి నచ్చిందంటే వాళ్ళు ఎక్కడోలోనే పర్లేదు మలయాళమా కన్నడ తమిళ నథింగ్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు లాయర్ ప్రొఫెషన్ నుంచి ఇటువైపు వచ్చారు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ కదా ఇది యాక్టింగ్ సైడ్ వచ్చారు సో మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ముందు నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందా లేకపోతే ఈ మధ్య లైక్ లా అయిపోయిన తర్వాత ఏమైనా వచ్చిందా లేదు ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు యాక్టింగ్ అంటే ప్యాషన్ బట్ దాంట్లో బిజీ అయిపోయి దీంట్లో అదే కంటిన్యూ అయిపోయింది అట్ సేమ్ టైం తమిళ్ కూడా సీరియస్ గా ట్రై చేస్తాను అక్కడ తమిళ్ వస్తు తమిళ్ తమిళ్ అక్కడ రిసీవ్ ఎలా ఉంటది మీ మీరు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు తమిళ్ లో అక్కడ ఏంటి మూవీస్ ఆ సీరియల్స్ చేస్తున్నారు తమిళ్ లో నేను ఆల్్రెడీ గజేంద్ర విజయకాంత్ గారితో నేను చేశాను సీరియల్ రాధిక గారి ప్రాజెక్ట్ చేశాను రాడన్ ఓకే మీకు రెండు చేస్తున్నారు కదా మూవీస్ చేస్తున్నారు సీరియల్స్ చేస్తున్నారు ఈ రెండిట్లో మీకు ఏది కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ అనే కన్నా వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనడం బాగుంటుంది సి విఆర్ నాట్ డూయింగ్ వర్క్ టు గెట్ కంఫర్ట్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు అంటే నాకు రికగ్నిషన్ కావాలి నాకు నాలో ఉన్న టాలెంట్ చూపించుకునే ఒక అవకాశం కావాలి అది సీరియల్లో ఎక్కువ వచ్చింది నాకు సినిమాలో పడలేదు ఇంకా అది పడి ఉంటే అంటే పడలేదు ఆ క్యారెక్టర్స్ వస్తే అది వెయిటింగ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ సో సీరియల్ అయితే ప్రతి ఇంటికి మీరు సుపరిచితులు మంజుల నాయుడు గారు నాకు ఫస్ట్ నేను బేసికల్ గా నేను సినిమాలు ట్రై చేస్తాను సీరియల్ అంటే నేను వెళ్ళలేదు ఎక్కువ నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను తీసుకెళ్లి పర్చేంజ్ చేయించాడు గిరి మేడం దగ్గర తీసుకెళ్లి పర్చేంజ్ చేయించాడు అప్పుడు రుత్రాగాలు చాలా పీక్ అది రుత్రాగాలు వెరీ ఫేమస్ సీరియల్ అప్పుడు సీరియల్ అంటే అది ఒకటే వినిపించేది అందరికి రవీంద్ర భారతిలో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది సమ్ అచీవ్మెంట్ అది నాకు తెలియదు మేడం అక్కడ పోయి కలిసాను అక్కడ నుంచి ఆఫీస్ రమ్మన్నారు ఒక వన్ వీక్ తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అప్పుడు కాలచక్రం అనే సీరియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు తెలియదు ఆఫీస్కి వెళ్ళాక ఆడిషన్ అన్నారు ఆడిషన్ అంటే సరే ఓకే ఆర్టిస్ట్ కంటే ఇంకా చేయాల్సింది అదే కదా ఫస్ట్ సరే సీన్ పేపర్ ఇచ్చారు చూసుకున్నాను ఆడిషన్ చేశారు అప్పుడే మెయిన్ నెగిటివ్ లీడ్ సెలెక్షన్ చేశారు మేడమే ఫస్ట్ నాకు స్టాంప్ వేసింది మంచి క్యారెక్టర్ డిడి దూరదర్శన్ కి ఇట్ వాజ్ సింగ్ సౌండ్ యాక్చువల్లీ సింగ్ సౌండ్ లైవ్ మనకి డబ్బింగ్ కానీ మళ్ళీ ఇదంతా ఉండదు దే కీప్ ద సేమ్ మై కాలర్ మైక్స్ అంతా ఉంటుంది పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ కరెక్ట్ గా ఒక్క పదము పొల్లు పోకుండా చెప్పాలి అక్కడ డైలాగ్ డైలాగ్ అంతే అదే అంత సీరియస్ చదివేది అందరు అంటుండే ఇది ఇంత సీరియస్ నువ్వు అప్పుడే చదివి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఓకే సింగ్ సౌండ్ చేసిన అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ 
చక్రవాకు <laughs> 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 అయితే చక్రవాకం నేను టూ జనరేషన్స్ కూడా విలన్ గా చేశాను ఫస్ట్ జనరేషన్ లో కాలేజ్ మెయిన్ దీంట్లో తర్వాత ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ అసలు క్వైట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ నాకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ నాకు కూతురు హీరోయిన్ అంత పెద్ద సెటప్ పెట్టారు అప్పుడు అంటే చిన్న ఏజ్ లోనే చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ చక్రవాకు <laughs> 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 నేను సో ఇప్పుడు బ్యాక్ లో నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సీరియల్స్ కి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చూసాను అర్రే ఆ మనిషి ఈ మనిషి అప్పుడు భయపడ్డాను ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాను అనిపించేది నాకు కానీ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మళ్ళీ మేడం ప్రతి ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటే టిల్ శ్రావణ సమీరాలు శ్రావణ సమీరాలు వాళ్ళకి ఆగ్ని పూలు కానీ నేను అన్ని చేశాను మేడం వాళ్ళది నాకు ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా నాకు అంటే నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లి అయితే ఆర్టిస్ట్ గా నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లి మంజుల గారు మంజుల నాయుడు గారు బిందు నాయుడు గారు సుధాకర్ నాయుడు గారు వీళ్ళు ముగ్గురు లైఫ్ లాంగ్ అంటే నా జనరేషన్ వాళ్ళకి తోనబడి ఉంటారు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే కూడా అందరికి ఒక తర్వాత ఇంకా అన్ని అపరంజన్ అండి రక్త సంబంధం స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్ మేజర్ అన్ని సీరియల్స్ లో ఉన్నాయి అంటే హిట్ సీరియల్స్ అన్ని మాక్సిమం చేశాను అండి నేను అయితే వర్క్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా చెప్తున్నాను సీరియల్ లో బాగా అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసాము అంత స్కోప్ ఉంటుంది ఇంకేదైనా క్యారెక్టర్ ఉందా మీకు ఈ క్యారెక్టర్ పడితే బాండ్ నాకు అన్న ఏదైనా డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ అన్ని చేశాను ఉంటుంది కన్నింగ్ అనండి లేకపోతే వెరీ సాఫ్ట్ అన్ని రకాల క్యారెక్టర్ ఇది పడలేదు ఇంకా నాకు పడితే బాగుండును అన్న క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉందా లేదా చాలా వస్తూ ఉంటే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే నా ఉన్నదాన్ని ఇంకా నేను ఇంకా బెటర్మెంట్ అంటే ఇంకా ఏం చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని చూస్తుంటాను సాఫ్ట్ అంటే సింపుల్గా వెళ్ళిపోయే సీన్ కూడా కొంచెం ఏదో డిఫరెంట్ గా చేసి దీన్ని ఈ ఒక క్యారెక్టర్ మీద స్కోప్ ఎక్కువ వచ్చేలాగా సో మూవీస్ లో ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా క్లాషెస్ అవుతాయా మూవీస్ కి గానీ సీరియల్స్ కి గానీ సో హౌ విల్ యు మేనేజ్ ఇంకా అదే అడ్జస్ట్‌మెంట్ అడగడం మూవీలు మాట్లాడుకొని సేమ్ డే పడింది అనుకోండి మీకు షూట్ మూవీస్ కూడా సేమ్ డే సీరియల్ కూడా సేమ్ డే పడుతది చాలా సార్ ఇంద అట్లా బిపి పెరిగిపోతుంది సార్ అసలు దేనికి వెళ్ళాలి ఇక్కడనేమో టెలికాస్ట్ అంటారు వీళ్ళు డేట్ ఇవ్వరు ఆల్ ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్ అంటారు అక్కడనేమో ఫిల్మ్ వాళ్ళకి కాంబినేషన్ కంపల్సరీ ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం అక్కడ వెళ్ళాలి వస్తే ఆర్టిస్ట్ కి అదొక దౌర్భాగ్యం తెలుసా అండి ఉంటే ఒకటే సార్ అన్ని వచ్చి పడుతాయి లేదంటే వెయిట్ చేయాలంతే అట్లా వచ్చేవరకు సో అప్పుడు ఎలాంటి ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరు రెండు ఉన్నాయి టైప్ అయ్యారు మీరు అదే అప్పుడు వీళ్ళతో మాట్లాడుకుని హాఫ్ డే ఇక్కడ ఇవ్వడం హాఫ్ డే అక్కడ ఇవ్వడం రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాం లేదు ఖచ్చితంగా వన్ డే కావాలి వీళ్ళకి ఫిలిం వాళ్ళు అన్నారంటే వీళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని సార్ మళ్ళీ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా కాంబినేషన్ ఉంది అర్జెంట్ అక్కడ మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ దొరకదు అది సంథింగ్ చెప్పడము వాళ్ళు మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటారు మేనేజర్స్ కోడరేటర్స్ మాట్లాడుకుంటారు మాకు ఈ రకంగా ఉంది 
మరి ఎప్పుడు పంపిస్తారు ఆర్టిస్ట్ ని అది ఓకే ఇప్పటివరకు అయితే స్మూత్ గా జరుగుతుంది అంటే కమిట్ అయ్యే ముందే చెప్పడం మంచిది ఇప్పుడు మనం రాంగ్ కమ్ సార్ నేను ఏం లేదు సార్ ఖాళీగా ఉన్నాను మీ ప్రాజెక్ట్ నాకు ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు చెప్పండి నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వచ్చి కూర్చుంటున్నా అక్కడ ఇట్లాంటి డైలాగ్ లొద్దు ఉన్నది ఓపెన్ గా చెప్పండి సార్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంది నాది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సినిమా నడుస్తుంది వాళ్ళకి డేట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది మీకు ఇష్టం అయితేనే కంటిన్యూ చేద్దాం లేదంటే అంతే పిలిచినందుకు చాలా చాలా రికగ్నైజ్ చేసి గుర్తు చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పేసి వెళ్తే బాగుంటది లేదండి మిమ్మల్ని పెట్టమన్నారు ఛానల్ వాళ్ళు ఓకే మీరు పర్లేదు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం అంటే ఓకే మళ్ళీ నువ్వు చెప్పినావు నాకు కమిట్ అయ్యేటప్పుడు అది ఇది అంటారు కొన్ని డైలాగ్లు కొడతారు సార్ మీకు అప్పుడే చెప్పాను చెప్పాను మీకు అప్పుడే కావాలంటే ఒకసారి కనుక్కోండి మళ్ళీ మాట్లాడు నాకు ఈ హైడెన్ సీక్ ముందర ఒకలాగా నటించి వెనుకల నాకు రాదు నేను చెయ్యలేను కూడా నాతో రాదు అది నేను కెమెరా ముందర నటిస్తాను కానీ నిజంగా నిజ జీవితం నటించాలి నేను అదొక్కటి మాత్రం బాగా నేర్చుకుంటాను నిజ జీవితంలో నటించాలి అంటున్నాను నటించాలి అంటున్నాను నటిస్తేనే ఉందండి ఇప్పుడు మొత్తం అంటే మనము అంత స్ట్రేట్ ఫార్ మనం ఓపెన్ గా లేదు ఇప్పుడు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మాట్లాడితే నచ్చం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ డిప్లొమాటిక్ వెరీ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ డిప్లొమాటిక్ సొసైటీ విల్ టీచ్ యూ టు హౌ టు యాక్ట్ కరెక్ట్ అండి అదైతే సో ఏమైనా నేర్చుకున్నారా మీరు అలా చాలా నేర్చుకున్నాను లైఫ్ లో అంటే ఇంకా నాకు మొత్తం నేర్పించేసి లైఫ్ నేను అంటే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ నా లైఫ్ నేను స్టార్ట్ అయింది మా ఫాదర్ కానీ అంటే వి హ్యావ్ వెరీ గుడ్ బ్యాకప్ అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మా ఫాదర్ ఆర్టిస్ట్ అది ఇది మాకు సినీ గోయస్ అని నేను ఒక్క సినీ గోయస్ వర్క్ సినీ గోయసే రామకృష్ణ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ వర్క్ రామకృష్ణ దీనికి దానికి ఎప్పుడు క్లబ్ లేదు ఎవరు కూడా నన్ను సినీ గోయస్ కిషన్ గారు అబ్బాయి అని నన్ను ఒక్క అవకాశం ఇచ్చింది లేదు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మా వాళ్ళు కానీ మా రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా కూడా వీళ్ళ నాన్న పేరు చెప్పుకొని వీడు వచ్చి ఓకే వెళ్ళని కూడా అనుకుంటే మంచిదే కానీ వచ్చు నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు చాలా మంది అన్నారు కూడా ఎందుకు మీరు చెప్పలేదు కిషన్ గారు అబ్బాయి అని మీరు అడగలే కదా సార్ మీ ఫాదర్ ఎవరని మీరు నన్ను చూసి ఇచ్చారు నేను స్టార్టింగ్ లో కూడా మా ఫాదర్ కి అడిగామని నాన్నకి ఎంత మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా కొంచెం నాకు ఏమైనా రికమెండ్ చేయాలి మా ఫాదర్ ఒకటే అన్నారు రే నీకు టాలెంట్ ఉంటే నువ్వు చేసుకో అంతేగాని నేను అన్ను పోయి వాళ్ళని అడుగు వీళ్ళని అడుగు అంటే నేను అడగలేను యూ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు సరే ఓకే మంచి పాయింట్ అది కరెక్టే కదా అని అట్లా నా ఓన్ గా నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఆయన అది పేరు వాడుకొని నేను క్యారెక్టర్స్ కోసం అడగడం మా పరిచయాలు అట్లా చేసుకోలేదు నేను ఇప్పుడు సినీ గోయస్ ద్వారా నేను చాలా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ కలుస్తాను అందరినీ కలుస్తాను మళ్ళీ వెళ్ళి నేను అవకాశాల కోసం మళ్ళీ దీని కోసం వెళ్ళాను యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ గానే నేను వెళ్తాను ఒకవేళ దే ఫీల్ హీఈస్ ఫిట్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ దే విల్ గివ్ దానికి దీనికి అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు సబ్స్క్రైబ్ 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 ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు